Şimdi bugün benim kendi tarifim olan, daha doğrusu kendi demleme usulüm olan yeşil çay şeklini göstereceğim. İlk başta şöyle bir bardak, ortalama 150 mililitrelik bir bardak. Bunun ölçüsü bu kadar işte 150 metrelik bir mililitrelik bir bardağa 3 çay kaşığı yeşil çay ve onun üzerine de cevizin içerisinde bulunan ceviz içi zarı diye geçiyor. Onu ekliyorum. O şekilde beraber demliyorum. Bu şu iç zarın da faydası. Akciğerlere faydası var. Öksürük ve balgam için etkili olduğu söyleniyor. Denediğimde ben yani etkisini gördüm diyebilirim. Çok benim öyle öksürüğüm balgamım olmadı ama geçirmişti, iyi gelmişti yani boğaz ağrısına işte o toplanmaya. Ve aynı zamanda omega zaten bir gaz fazında bulunduğu için cevizin içerisinde zaten kabuğu kırılmış ceviz almayın tüketmeyin. Çünkü zaten kırılınca o gaz hemen tüketilmesi gerekiyor. Kırılmış şeyde zaten cevizde omega denen bir şey en azından gaz formundaki hiç kalmıyor. Yani böylece faydasından daha az yararlanıyoruz. O yüzden bu şekilde kırılmamış. Kırıp da hemen tüketeceğimiz şekilde alırsak daha etkilisini fazla görürüz. Demlediğim bu. iki tane daha doğrusu o cevizin içinde bulunan o iki kısım arasındaki zar. Bu çok önemli. Az önce bahsettiğim omega bulunduran kötü kolesterole faydalı olan akciğere ve işte balgama, öksüre akciğerlerimize faydalı olan şey bu. Demleyerek içmemiz gerekiyor normalde. Ben bunu yeşil çayla birleştiriyorum. Aynı zamanda yağ yakıcı etkisi de var. Kilo vermek için <gülüyor> de birebir ideal, faydalıdır. Tavsiye ederim. Bunu işte yeşil çayımızın içine katıyoruz ve bu şekilde karıştırdıktan sonra hepsini birlikte demleyeceğim. Suyu ölçülü yapıyorum. Bardak ölçüsüyle kettle'a suyu koyduktan sonra kaynatıp Demliğe döküyorum. Demli, demliğe suyu döktükten sonra da çaydanlıkla birlikte bir de ocakta tekrardan kaynatma işlemi yapıyorum. Deminin daha iyi çıkmasını sağlıyor. Biraz böyle tıkırdıyor. İşlemi gösterince daha iyi anlayacaksınız. O tıkırdama işlemi sayesinde ben daha iyi tadının çıktığını düşünüyorum sadece. Şimdi suyu kettle'da kaynattık. Ocağın altını en kısa getiriyoruz. Zaten kaynamış olan suyu biraz daha böyle tıkırdamasını bekliyoruz. Sadece iyice kaynamayacak burada. Biraz daha böyle tıkırdadıktan sonra işlem tamam olacak. Sonrasında bir yani bu internette çeşitli demleme teknikleri var. Ben hiçbirini yani uygulamıyorum diyebilirim. Sadece üst kısımda çayın demliğin üst kısmında hiçbir şeyin kalmamasını özen gösteriyorum. Yani üst kısım derken suyun yüzeyinde. Yani ne yeşil çay deneleri ne de o işte içine karıştırdığımız ceviz kabuğunun iç zar kısmı. Hepsi tamamen dibe çöktüğünde ben tamam diyorum demlenmiş. <gülüyor> Ondan sonra alıp bardağa döküyorum sonra tüketiyorum. Yani bunun işte yok 98 derecede 5 dakika bekletince şöyle oluyor. Yok işte 96 derecede şu kadar falan. Derecesiyle mi uğraşacağım kardeşim ben bunun? Her sabah demliyorum işte sonuçta. Çok uzun zamandır tüketiyorum bu şekilde. Faydasını da gördüğümü söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi üzerinde herhangi bir şey kalmadı. Hepsi dibe çöktükten sonra işlem tamam. Bunu zaman zaman içerisine papatya, kurutulmuş papatya. Tabii onu elde yapıyorum. Herhangi bir yerden satın almıyorum. Annemler bazen toplarlar papatyaları. Onu kuruttuktan sonra içine katmak. Yani tadına güzel bir şey katıyor. Ihlamur aynı şekilde eklediğim oluyor. Bazen içine bal karıştırdığım oluyor. Tabii bardakta şu anki yaptığım işlemi yaparken karıştırıyorum balı. Demleme işleminde olmuyor bal. Çeşitli türleri var. Ben bunu her sabah en az bu miktarda bir bardakla tüketiyorum. Bana iyi geliyor. Tavsiye ediyorum. Yapmış olduğum yeşil çay bu şekilde. Hepinize iyi günler dilerim.